డాక్టర్ గారు మా అన్నయ్య వయసు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు తను ప్రతిసారి చేతి వేళ్లను విరుస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు చేతి వేళ్లు కీళ్లల్లోని శబ్దాలు వస్తూ ఉంటాయి అలా చేయకూడదంటే వినడు ఈ అలవాటు వల్ల చేతి వేళ్లకి ఏమైనా ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉందా ఈ అలవాటును మా అన్నయ్య మానాలంటే ఏం చేయాలని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీ అన్నయ్య గారు రెగ్యులర్గా అంటే చేతి వేర్లు విరటం ఇది రెగ్యులర్గా ఎన్నిసార్లు చేస్తే అన్నిసార్లు విరగటం జరుగుతూ ఉందంటే దానికి కారణం ఏంటంటే దాంట్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ అనే ఒక చిన్న గ్యాస్ ఈ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ గ్యాస్ ఏమవుతుందంటే లోపల జాయింట్స్ లోపల ఉన్న ఒక గొజ్జు సైనోవేల్ ఫ్లూయిడ్ నుండి దీని లోపల ఈ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు చిన్న చిన్న రేణువులుగా ఉండి ఒకవేళ మనం ఇట్లా బెండ్ చేసినప్పుడు అంటే విరచడానికి బెండ్ చేసినప్పుడు స్క్వీజ్ చేసి అంటే ఒక జాయింట్ని స్క్వీజ్ చేసి ఒక దగ్గరికి ఈ ఫ్లూయిడ్ అంతా తీసుకుని రావడం జరుగుతుంది ఈ ఫ్లూయిడ్ అంతా తీసుకురావడం వల్ల ఒక బొడగలాగా అది ఒక పేలటం అన్నమాట చిన్న టప్ అండ్ సౌండ్ రావడం ఇదే మనకి వచ్చే సౌండ్ ఇక్కడ దీని సౌండ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఆ బొడగ అప్పుడు పేలి మళ్ళీ చిన్న చిన్న వెలూన్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ ఫ్రిక్షన్లోకి అంటే సైనోవల్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళటం ఇవి రెగ్యులర్గా చేయటం వల్ల ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉందా అని అంటే యూజువల్గా ఏంటంటే ఆర్థరెటిక్ చేంజెస్ అంటే మూమెంట్స్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల జరిగే ఆర్థరెటిక్ చేంజెస్ తప్పితే దీనివల్ల వచ్చే ప్రమాదం ఏమి లేదండి బట్ మోస్ట్ అంటే ఎక్కువగా బెండ్ చేయటం వల్ల కానీ ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేయటం వల్ల కానీ టెండర్స్ కానీ నర్వ్స్ కానీ ఇరిటేట్ అవ్వటం కానీ లేదా దీని మీద ప్రెషర్ పడడం కానీ జరుగుతుంటుంది దీనివల్ల వచ్చే చిన్న చిన్న ఇవి తప్పితే దీనికి ప్రాబ్లం పెద్దగా లేదు బట్ కొంతమంది దీన్ని ఎక్కువగా చేస్తారు దీనివల్ల ఆర్థరెటిక్ చేంజెస్ ఎక్కువ అవుతాయి సో వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే దానికి అనుగుణంగా బాల్స్ కానీ అంటే చిన్న చిన్న బాల్స్ స్క్వీజ్ చేయటం కానీ అంటే మన సిలికాన్ బాల్స్ అని దొరుకుతాయి దాన్ని స్క్వీజ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న టెండాన్స్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఇవి కానీ దానికి స్ట్రెంగ్త్ని తీసుకురావటం లేదంటే ఇక్కడ స్ట్రెస్కి గురైన ఇప్పుడు ఏదైతే ఉన్నప్పుడు జాయింట్స్లో ఈ ఫ్లూయిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో అవి తక్కువగా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవటం స్ట్రెస్ ఎప్పుడైతే తగ్గుతుందో ఈ జాయింట్స్లో ఫ్లూయిడ్ కానీ దీంట్లో ప్రొడ్యూస్ అయ్యే నైట్రస్ ఆక్సైడ్ కానీ చాలా వరకు తగ్గుతుంది దీనివల్ల వాళ్ళకి ఈ సౌండ్స్ అనేటివి కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయండి నమస్తే అండి